En el presente video tutorial vamos a ver cómo configurar un servidor Radius en Debian, en concreto con autentificación PEA. Para ello, lo primero que vamos a ver va a ser un, un texto en el cual nos haremos una idea de cuál va a ser la topología física de conexión. Como podemos ver, tenemos un punto de acceso al cual se quieren conectar X nodos. Los nodos realizarán la petición y directamente el punto de acceso le pedirá un número de usuario y contraseña. Ese usuario y contraseña será validado por nuestro servidor radios que está, como podéis ver, en la misma red física. Este servidor radios, una vez haya validado el usuario y la contraseña, dará acceso a Internet, en este caso a otra red, por medio de un router que podamos tener configurado. Para realizar la instalación de Free Radius accederemos a un terminal como superusuario o administrador y nos descargaremos Free Radius desde la web http freeradiusorg Accedemos a un hiperterminal. Nos identificamos como superusuario introduciendo la contraseña de acceso. Ya tenemos preparado el hiperterminal para la posterior instalación. Ahora accedemos a un navegador y accedemos a la página freeradius.org. Una vez cargada la página, nos vamos a la sección de descargas y vemos la última versión, en este caso la 2.1.12. Pinchamos y se procede a la descarga. En concreto se ha descargado un paquete TARGZ que se encuentra en la carpeta TMP. Ahí lo tenemos. Y ahora ya procederemos a la instalación del mismo paquete. Para la instalación hay que compilarlo y para ello nos hace falta una serie de librerías. Procedemos a la instalación de las mismas. Y también instalaremos la librería para poder compilar, que es la Puil Essential, una vez haya finalizado este proceso. Muy bien, ahora pasamos a instalar el siguiente paquete. Confirmamos todas las preguntas para que instale todas las dependencias. Muy bien. Ahora copiaremos el fichero descargado, que lo teníamos en la carpeta TMP, a nuestra carpeta de trabajo, a nuestra carpeta de usuario. Para ello procedemos Ahora accedemos a nuestra carpeta de trabajo y descomprimimos todo el paquete. Una vez comprimido, ya podemos ver que se nos ha creado la carpeta Free Radius, o el directorio Free Radius Server 2112. Copiamos la carpeta con, completa a directamente el raíz. Ya nos podemos ir directamente al raíz y haciendo un ls podemos ver que la tenemos directamente en nuestra carpeta de error. Ahora ya procederemos a la configuración e instalación del mismo. Para ello, primeramente, nos introduciremos en la carpeta Free Radius. Y 
y procedemos a la compilación y la extracción del mismo con las siguientes opciones. Dejamos que compile. Seguimos con la extracción. Y una vez finalizado el make, haremos el make install y ya quedará totalmente instalado nuestro sistema, a falta de la configuración. De esta forma, Free Radio ya está instalado en nuestro sistema. Ahora es momento de proceder a la configuración del servidor. 